Skodunia. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Skody Octavii RS. Do drugiego testu Skody Octavii RS, bo kilka miesięcy temu miałem już na moim kanale Octavie RS, z tym, że to była wersja RS IV, czyli hybryda typu plug-in. Wtedy stwierdziłem, że najbardziej sportowa rzecz w tym aucie to wygląd, bo samochód ani nie miał osiągów, ani nie prowadził się znakomicie, a wszystko psuła właśnie hybryda typu plug-in. Na szczęście w ofercie wciąż jest zwykła, w pełni benzynowa odmiana RS. Pora więc na test. Zacznę od najważniejszego, czyli od silnika i osiągów. Pod maską testowanej Octavii RS pracuje dwulitrowy benzynowy silnik turbo o mocy 245 koni oraz o momencie 370 Nm. Cała moc przenoszona jest na przednie koła za pomocą dwusprzęgowej automatycznej skrzyni DSG o siedmiu przełożeniach lub za pomocą sześciobiegowego manuala. Ja miałem opcjonalny automat, z którym sprint do setki powinien trwać 6,7 sekundy. Z manualem czas jest tylko o 1,1 sekundy korszy i wynosi 6,8. No dobra, to pora na pomiar. Wynik to 6,5 sekundy, czyli szybciej niż deklaruje producent. Brawo! Co więcej, czas od 50 do 150 km na godzinę to 9,6 sekundy, a czas 100-200 to 16,3 sekundy. Są to niemal dokładnie takie same czasy jak Octavia RS poprzedniej trzeciej generacji. Octavia RS3 robiła 6,4 sekundy do setki oraz 16,1-100-200, więc można śmiało przyjąć, że to niemal to samo, bo warunki atmosferyczne mogły być nieco inne. Czyli Octavia RS czwartej, najnowszej generacji, jest bardzo, ale to bardzo szybka, ma więcej niż 245 koni. Obstawiam 260, a może i 270 koni oraz coś pod 400 Nm. Zresztą widziałem kilka wykresów i wyniki były właśnie w okolicach 265 koni, więc ładny bonusik. No dobra, a jak to się ma do wersji RS IV, czyli tej plug-in hybrid? No cóż. Tam też było 245 koni, też automat dwusprzęgłowy i też przód napęd. Z tym, że tam silnik spajnowy to 1.4 TSI wspomagany dodatkowym silnikiem elektrycznym. Czas do setki dla wersji RS IV to 7.1 sekundy, czas 50 do 150 to 12.1 sekundy, a 120 to 25.6 sekundy. I to mówimy jak jest prąd, bo bez prądu to kolejno 7.4 sekundy, 13.2 sekundy oraz 31.7 sekundy. To jest przepaść i w pełni benzynowa Octavia jest znacznie, ale to znacznie szybsza. Przy wyższych prędkościach jest niemal dwa razy szybsza. Tak jak mówię, przepaść. I nie tylko pod tym względem są różnice, bo benzynowa Octavia RS prowadzi się też lepiej niż odmiana IV. Po pierwsze, zwykłe Octavia RS mają o 13 mm niższe zawieszenie, a po drugie są znacznie, ale to znacznie lżejsze. Benzynowa Octavia dwulitrowa waży od 1520 do 1629 kg w zależności od wyposażenia. Octavia RS IV, czyli ta 1.4 plug-in hybrid, waży od 1695 do 1780 kg. W obu przypadkach waga podana przez producenta zawiera wagę płynów oraz kierowcy o wadze 75 kg. Tak więc Octavia RS benzynowa waży minimum 175 kg mniej. To jest bardzo dużo i to czuć na zakrętach. Benzynowa Octavia RS prowadzi się nieco pewniej i nieco szybciej możemy pokonywać zakręty, choć tutaj nie mówimy już o przepaści. Jest po prostu lepiej, ale wciąż bez emocji. Ale to nie jest auto pokroi Meganki RS i 30N czy Focusa ST, że zakręty to jest królestwo, z którego Octavia nie chce wyjeżdżać. Być może to przez dźwięk, a raczej brak dźwięku, bo Octavia RS czwartej generacji po prostu nie brzmi. No kompletnie jak zwykłe auto, a nie jak usportowiona wersja. A co gorsza, nie wiem czy wcześniej odnotowaliście, ale w kabinie jest syntezator dźwięków, który jest fatalny, naprawdę fatalny. No nasza Skodunia brzmi jak Subaru, posłuchajcie sami. Thank you. 
dramat. I co gorsza, auto zawsze się odpala w trybie normal, gdzie ten dźwięk jest. Więc pierwsze co trzeba zrobić po zakupie rs to zaprogramować tryb indywidual z wyłączonym dźwiękiem z głośników, bo z nim można oszaleć. Ten dźwięk jest tak głośny i ma takie częstotliwości, że momentami aż szyba i plastiki wpadały w rezonans. Tak jak mówię, dramat. Jeśli chodzi o ekonomię i spalanie, to Octavia RS pali w mieście od 8 do 10 litrów, natomiast na trasie przy 120. Auto pali nieco ponad 6 litrów, a przy 148. W mieście w ogóle da się zejść poniżej 8 litrów, ale trzeba jechać super, ale to super spokojnie, czego ja niestety nie umiem. No ale tak czy inaczej, moim zdaniem super wyniki i na trasie są to takie same wyniki jak wersja IV, czyli ta hybrydowa. I co ważne, bak paliwa ma 50 litrów, a nie 39,5 jak to ma miejsce w odmianie IV. Wracając jeszcze do skrzyni biegów, to jest to dwusprzęgłowy, siedmiobiegowy automat, który niestety ma laga, czyli opóźnienie w reakcji. W trybie sport nie jest aż tak duży, ale kiedyś te skrzynie moim zdaniem działały znacznie szybciej. Dobra, to porozmawiajmy o wyglądzie, bo rs może się podobać. Octavia RS od zawsze charakteryzowały się delikatnymi zmianami, jak właśnie nieco obniżone zawieszenie, większa, ładniejsza felga, czy nieco przemodelowane zrzaki i lotki. To co ja bym zmienił, to na pewno lepsze osadzenie felg, bo te są zdecydowanie zbyt schowane w nadkola. Niestety pojawiły się atrapy i to zarówno tu na dole, z przodu po bokach, jak i z tyłu w zderzaku. Chociaż to nie jest najgorsze, bo widzę, że Octavia cierpi na podobny problem jak Tiguan czy Formentor. Pojawia się rdza na kołach. I to na wszystkich kołach, co jest super słabe. Tyle dobrego, że wydech jest prawdziwy i tu nie ma atrap. Ale zakładając, że nie widzi się tej rdzy, to Octavia RS zwłaszcza w czerwonym kolorze, wygląda szybko. I co ważne, wciąż jest super praktyczna. Bagażnik na przykład ma pojemność aż 600 litrów. No jest przeogromny do tego stopnia, że ciężko dosięgnąć do całości. Poza tym pod podłogą mamy też dodatkowy ogromny schowek. W kufrze też są haczyki, dodatkowe blokady bagaży na rzepy, a także i z poziomu bagażnika możemy położyć tylną kanapę. A na tylnej kanapie również jest mnóstwo, ale to mnóstwo miejsca. Octavia, jak to na Skody przystało, klasycznie jest rozmiarami ponad swój segment i to czuć w środku. Ja mam 186 cm wzrostu i miałem bardzo dużo wolnej przestrzeni. Tak samo z przodu jest dużo miejsca, a w Octavie RS mamy w podstawie sportowe fotele z manualną regulacją, czyli takie jak testowane. W opcji fotele mogą być elektryczne. Fotel jest wygodny i ma nawet niezłe trzymanie boczne, chociaż do pełnych kubów jeszcze mu daleko. Nieźle też prezentuje się deska rozdzielcza dzięki wykończeniu z alkantary i czerwonej nici. Deska ma też minimalistyczny styl, co ma jedną ogromną wadę – obsługa. Niestety, tutaj większość opcji klikamy na ekranie, co jest mocno niewygodne i w moim odczuciu nawet czasami niebezpieczne. Zwłaszcza obsługa klimatyzacji, chociaż i tak miło, że temperatury są cały czas wyświetlane i nie trzeba wchodzić głębiej i głębiej, żeby to zmienić. No chyba, że chcemy poprzestawiać pozostałe ustawienia. Sam system działa w miarę sprawnie, chociaż czasami pojawiają się lekkie opóźnienia. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które na szczęście mogą mieć w miarę zwyczajne motywy z okrągłymi zegarami od obrotomierza i prędkości. Ale jak ktoś lubi, to są też takie wymyślne, kosmiczne motywy. To pora sprawdzić jakość oraz spasowanie materiałów. Niestety jest piano black oraz jak słyszeliście, niestety niektóre elementy potrafią zaskrzypieć, czego w poprzednich oktawiach, jakie testowałem, nie zauważyłem aż w takim stopniu. No tak nie powinno być. To, co jeszcze nie do końca mi się podoba, to ten wolant, czy tam drążek od zmiany biegów. Nie ma tutaj wajcha ani przycisków, tylko jest taki niewygodny dzyndzel. 
Nie mówiłem jeszcze nic o schowkach i skrytkach, więc szybki rzut oka. I jak widzicie, nie ma co narzekać na brak praktyczności. Zanim jednak porozmawiamy o cenniku, to jeszcze porozmawiajmy chwilę o samej jeździe. Tak jak mówiłem, auto jest bardzo szybkie, ale nie ostre. To znaczy, nie jest to rodzaj hot hatcha, brakuje tutaj emocji. No chyba, że udawane emocje z głośników, ale raczej nie tego tutaj szukamy. Octavia RS prowadzi się bardzo pewnie, ma elektryczną szperę i potrafi pojechać szybciej w zakręcie. Jest nieco podsterowna, ale nie jakoś bardzo. Do tego ja miałem podstawowe zawieszenie, bez możliwości zmiany tłumienia i moim zdaniem spisuje się optymalnie. Jest delikatne, sztywne, ale to taka znana charakterystyka z wszystkich wagów z ostatnich lat. W sumie to samo można powiedzieć o układzie kierowniczym czy hamulcach. Są takie optymalne i bez szału. Aha, i zapomniałem dodać. Octavia RS może mieć napęd 4x4, czyli na wszystkie koła, z tym, że jest to wtedy wersja z 200-konnym silnikiem turbo diesla 2.0 TDI. Czyli Octavia RS możemy kupić w trzech wariantach silnikowych. Mamy hybrydę typu plug-in z jednostką 1.4 TSI o łącznej mocy 245 koni, mamy diesla 2.0 TDI o mocy 200 koni oraz mamy testowaną benzynę 2.0 TSI o mocy 245 koni. I to właśnie testowana benzyna to najtańszy wariant, który w podstawie z sześciobiegowym manualem kosztuje 148 tysięcy złotych. Dopłata do automatu to 8 tysięcy złotych, czyli auto wtedy kosztuje 156 tysięcy złotych. Odmiana plugin jest aż o 11 tysięcy złotych droższa i kosztuje minimum 167 tysięcy złotych. A diesel jest droższy o 5 tysięcy złotych i jego cennik zaczyna się od 161 tysięcy złotych. Miło też, że Octavia RS występuje również w kombi i dopłata do tego nadwozia względem liftbacka to 4 tysiące złotych dla każdej odmiany silnikowej. Mój egzemplarz miał dosłownie kilka dodatków i jego cena wzrosła o 10,5 tysiąca złotych i wyniosła 166 500 zł. No niestety, Skoda nie oznacza już niskich cen i w tej cenie znajdziemy znacznie szybsze auta, które dają dużo więcej przyjemności i emocji z jazdy. Przykładowo za 169 tysięcy złotych, czyli 2,5 tysiąca złotych więcej niż testowana Octave RS, mamy i30N, też z automatem, które jest znacznie szybsze, znacznie głośniejsze i znacznie lepiej się prowadzi. Ale w sumie w pełni benzynowa Octavia RS to dokładnie takie auto, jakiego się spodziewałem. To przestronny i bardzo szybki liftback, który jest takim pomostem pomiędzy hot a zwykłymi autami. Taki trochę warm hatch. Nie ma tutaj emocji, ale są za to bardzo, ale to bardzo dobre osiągi oraz mnóstwo przestrzeni. Nikt z konkurencji nie ma tak dużego bagażnika i nikt nie oferuje tak dużo miejsca w kabinie. Octavia RS jest też dość ekonomiczna, jak na tak mocne auto, a to też jest zaletą. Podsumowując, Octavia RS to jest po prostu szybka zgoda. Cześć! No wreszcie są warunki na Subaru. Brr, 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 brr. Szkoda, że to Subaru ma napęd na przód, ale